আরও একটি নতুন পথের পাঁচালিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের এবারের গন্তব্য মায়াপুরের ইস্কন মন্দির যারা কলকাতা থেকে মায়াপুর গাড়ি নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি শেষ অবধি দেখবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা মায়াপুর পৌঁছানোর বেস্ট রুটের ব্যাপারে বলব তার সঙ্গে প্রেজেন্ট রোড কন্ডিশনের ব্যাপারেও জানাবো আমাদের সঙ্গে থাকুন নভেম্বর দু হাজার বাইশ ভোর ছটা নাগাদ আমরা রওনা দিলাম মায়াপুরের উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরের দূরত্ব একশো তিরিশ কিলোমিটার এবং পৌঁছতে সময় লাগে সাড়ে চার ঘন্টার ওপর সাজেস্ট করব ভোর ভোর বেরোনোর তাতে ট্রাফিক কনজেশন অনেকটাই অ্যাভয়েড করতে পারবেন দূরত্বর আন্দাজে সময় অনেকটাই বেশি লাগে পৌঁছাতে কারণ ওভারঅল রোড কন্ডিশন খুবই খারাপ আমরা এয়ারপোর্ট হয়ে মধ্যমগ্রাম বারাসাত হরিনঘাটা রানাঘাট আর সবশেষে কৃষ্ণনগর হয়ে পৌঁছই মায়াপুর রোডের থেকে বেটার ও কমফোর্টেবল হয় যদি আপনারা ট্রেনে পৌঁছে যান মায়াপুর শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর লোকালে কৃষ্ণনগর নেমে ঘাট পেরিয়ে পৌঁছে যাবেন মায়াপুর অথবা হাওড়া থেকে কাটোয়াকামী ট্রেনে নবদ্বীপ নেমে ঘাট পেরিয়ে পৌঁছে যেতে পারেন মায়াপুর শিয়ালদা থেকেও দিনে দুটি কাটোয়াকামী ট্রেন থাকে এই রাস্তাটি বাজে হলেও আশাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা অল্টারনেট রুট ভিডিও শেষে বলে দেব ওই রাস্তাটি ওভারঅল বেশ ভালো এবং কোনো টোলও লাগবে না আপনারা যদি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে হরিণঘাটা পৌঁছন তাহলে ডিস্টেন্স ওয়াইজ বেশি হলেও রোড কন্ডিশন কিছুটা ভালো পাবেন আমরা এই রুটের ডিটেলস ও রুট ম্যাপ ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম যেহেতু পুরো রাস্তায় কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে খুবই ধুলো ওড়ে স্পেশালি শীতকালে সাজেস্ট করব গাড়ির কাঁচ তুলে রাখার কৃষ্ণনগর বাইপাসের পর আপনারা যখন ন্যাশনাল হাইওয়ে বারোতে উঠবেন এই রাস্তাটির কন্ডিশন কিন্তু খুবই ভালো আগে এই রাস্তাটিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে চৌত্রিশ বলা হতো ন্যাশনাল হাইওয়ে বারোতে কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে মায়াপুরের বোর্ড দেখতে পাবেন এই রাস্তা ধরেই বরাবর পৌঁছে যেতে পারবেন মায়াপুর এই রাস্তার কন্ডিশন বেশ ভালো
অবশেষে আমরা এগারোটার সময় পৌঁছে গেলাম মায়াপুরের ইস্কন মন্দির আমাদের পৌঁছাতে সময় লেগেছিল প্রায় পাঁচ ঘন্টা মতো ইস্কন মন্দিরের প্রাঙ্গনে পার্কিং এর সুব্যবস্থা আছে পার্কিং রেট মিনিমাম একশো কুড়ি টাকা চব্বিশ ঘন্টার জন্য মায়াপুরে মন্দির প্রাঙ্গনের ভেতরেই থাকার সুব্যবস্থা আছে এখানে রুম বুক করার জন্য ওয়েবসাইট ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল গাড়ি পার্কিং এ রেখে আমরা প্রবেশ করলাম মায়াপুরের মূল মন্দির প্রাঙ্গনে এই মন্দিরটি হল চন্দ্রদয়া মন্দির এই মন্দিরটি এখনো সম্পূর্ণ রূপে তৈরি হয়নি দু সাল থেকে এই মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে ইসকন সূত্রে জানা যায় এটি দু হাজার মধ্যে সাধারণের জন্য খুলে যাবে এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ রূপে তৈরি হয়ে গেলে এটি বিশ্বের সব থেকে বড় হিন্দু ধর্মের মন্দির হিসেবে পরিচিতি পাবে এই মন্দিরটির উচ্চতা একশো তেরো মিটার বা তিনশো ফুট এই মন্দিরেই রাধাকৃষ্ণ মূর্তি পুনঃস্থাপন করা হবে আপনারা প্রবেশ দ্বারের কাছে দুপুরের ভোগের কুপন সংগ্রহ করতে পারবেন ভোগ আরতির আগেই কুপন সংগ্রহ করে নেওয়া ভালো এখানে এক একটি ভবনে ভিন্ন প্রকারের ভোগ দেওয়া হয় যার ভিন্ন মূল্য ধার্য করা আছে আমরা গদা ভবনে সত্তর টাকার ভোগের কুপন সংগ্রহ করেছিলাম আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন শিলা প্রভুপাদার পুষ্প সমাধি মন্দির এখানে যে কোনো মন্দিরে ঢোকার জন্য জুতো ও মোবাইল এখানকার ইস্কনের কাউন্টারে রেখে প্রবেশ করতে হবে প্রতি মোবাইল পিছু পাঁচ টাকা ধার্য করা আছে কিন্তু জুতো রাখতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ইস্কন মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য ভোর সাড়ে চারটা থেকে রাত সাড়ে আটটা অবধি খোলা থাকে কিন্তু মাথায় রাখবেন ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সকাল সাতটা ও দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটে অব্দি বন্ধ থাকে আমরা মন্দিরের দৈনিক অনুষ্ঠান সূচি ভিডিওতে দিয়ে রাখলাম মূল মন্দিরের ভেতরে যেহেতু মোবাইল বা ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ আমরা তাই মায়াপুর টিভির ইউটিউব চ্যানেল থেকে সেদিনের কিছু ভিডিও ক্লিপস আমাদের ভিডিওতে ব্যবহার করলাম ইসকনের ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা রোজকার আরতি লাইভ দেখতে পারবেন আমরা এই চ্যানেলের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুপুরের ভোগ আরতির সময়কার কিছু মুহূর্ত আরতির শেষে আমরা চলে এলাম গদা ভবনে দুপুরের ভোগ গ্রহণের জন্য এখানে ভোগ বিতরণ শুরু হয় দুপুর একটা থেকে 
ছুটির দিনে বা কোনো বিশেষ পুজোর দিনে মন্দিরের সাথে ভোগ গ্রহণের স্থানেও বেশ ভিড় থাকে গদা ভবনের ভেতরে বয়স্ক ও যাদের পায়ের প্রবলেম আছে তাদের জন্য চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা আছে আর বাকিদের জন্য মাটিতে বসে ভোগ প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে ভোগ প্রসাদ বাফেট সিস্টেমে দেওয়া হয় এছাড়া আপনারা মন্দির প্রাঙ্গণে গোবিন্দাস রেস্টুরেন্টেও লাঞ্চ করতে পারেন এখানে অনেক রকমের লাঞ্চের অপশন পেয়ে যাবেন মায়াপুর এলে এখানকার মহাপ্রসাদ সংগ্রহ করতে ভুলবেন না মন্দির প্রাঙ্গণে বেশ অনেকগুলো দোকান আছে এরপর আমরা পায়ে হেঁটে ইস্কনের ভেতরের গোশালা ঘুরে দেখলাম এখানে মন্দির চত্বরটা ঘুরে দেখার জন্য টোটো পেয়ে যাবেন কিন্তু মাথায় রাখবেন এখানে দুপুরের দিকে বেশিরভাগ মন্দিরই বন্ধ থাকে গোশালার বাইরে থেকে আপনারা এখানকার গরুর দুধের তৈরি প্রোডাক্টস সংগ্রহ করতে পারেন ইস্কনের ঘিটা খুবই ভালো এবং আমরা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকি কিন্তু মাথায় রাখবেন বাইরের মার্কেটে এর অনেক ডুপ্লিকেট বিক্রি হয় এরপর আর বেশি দেরি না করে আমরা দুপুর তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার উদ্দেশ্যে আমরা ফিরেছিলাম নবদ্বীপ কালনা রোড ধরে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু দিয়ে আমরা হুগলি নদী ক্রস করি এই পুরো রাস্তার কন্ডিশন ওভারঅল বেশ ভালো এবং ট্রাফিকও খুবই কম থাকে এই রাস্তাটায় কোনো ট্রোলও লাগবে না ডিস্টেন্স ওয়াইজ একটু বেশি হলেও অনেক আরামে কলকাতা পৌঁছে যেতে পারবে তাই সাজেশন রইল মায়াপুর যাওয়ার সময়ও এই রুট দিয়েই যাওয়ার এই রাস্তাটি শেষের দিকে ওল্ড দিল্লি রোডে ওঠে সেখান থেকে ডানকুনি হয়ে কলকাতা পৌঁছাতে পারবেন আমরা আটটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছাই টোটাল গাড়ি চলেছে দুশো সত্তর কিলোমিটার হাতে এক দুদিন সময় থাকলে এই শীতকালে ঘুরে আসতে পারেন মায়াপুর তার সঙ্গে ঘুরে নিতে পারেন নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর চুপির চর চুপির চরের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আমাদের চুপির চরের ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল আমাদের ইউটিউব চ্যানেল পথের পাঁচালি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অন্য জিজ্ঞাস্য থাকলে বা আমাদের ভিডিওগুলি কেমন লাগছে সেটি কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাবেন সকলে ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে নতুন কোনো পথের পাঁচালি নিয়ে